혹시라도 이 책이 궁금하신 분 중에서 댓글을 달아 주시면 안녕하세요 노란감수함입니다 오늘은 이책 별게 다 행복합니다 작가는 명로진 씨고요 마음의 숲에서 출판된 책입니다 음, 책이 지금 두 권입니다 똑같은 책이 두 권인데 왜 그런지에 대해서는 뒤에 말씀드리도록 하겠습니다 이 책은 8월 20일 날짜로 출간이 됐으니까 정말 최신작이고요 이 책의 부제는 행복을 발명하며 사는 사람들의 이야기라고 적혀 있습니다 발명한다 행복을 뭐좀 약간 궁금한 생각이 들기도 하고요 그래서 읽기 시작했습니다 코로나 시대가 이제는 좀 제법 익숙해졌다고 할수 있는 만큼 시간이 오래 지난 것 같아요 사실 절대 익숙해지고 싶지 않고 썩 내키지 않지만 현실이죠 사실 뭐 밤늦도록 술 마시는 건 고사하고 당초에 뭐 사람들 만나는 것조차 어려운 그런 세상이 됐으니 이런 세상이 익숙해진다는 건 너무 슬픈 일인 것 같아요 단순히 사람 만나고 즐기는 것만이 아니라 사회생활 자체가 어려운 그런 날들이 지속되고 있고요 그러다 보니 먹고 살기 위해서 일을 해야 되는데 그것조차 제대로 할수 없는 그런 세상이 됐으니 이게 어떻게 사람 사는 세상인가 라는 생각이 들기도 하고 그렇습니다 제가 이제 50년 조금 넘게 살았습니다만 정말 이런 세상이 우리라고는 상상도 못했던 것 같아요 예전에 제가 리뷰했던 책 중에 블랙스완이라는 책이 있거든요 그 책에 이제 정확한 문맥까지는 아니지만 대충 어떤 내용이 나오느냐 면 이런 내용이 나옵니다 상상도 못한 일이 현실이 됐을 때 사람들은 도저히 받아들일 수도 없는 일이지만 어쩔 수 없는 상황이란 걸 깨달으면서 차츰 그래 충분히 일어날 수도 있는 일이었어 라고 수긍을 한답니다 그게 이제 받아들이지 못하면 스스로 견디지 못하다 보니까 그렇게라도 자기 합리화를 하는 것이다 이걸 사후 합리화 라고 불렀던 것 같아요 어쨌든 뭐 2년 가까이 코로나하고 사투를 벌이면서 죽을 듯이 살고 있고 마치 죽은 듯이 살고 있는 지금 우리에게 가장 필요한 건 뭘까 라는 생각을 좀 합니다 아마 이런 고민들이 이 명로진 작가로 하여금 이책 별다행 별게 다 행복합니다 라고 하는 이 책을 쓰게 하지 않았나 라는 생각이 들더라고요 이 책은 일단 표지를 좀 유심히 봐야 됩니다 밝은 보라색 표지에 이게 죽은 듯이 널브러져 있는 사람 그리고 조그맣게 그배 위에 올라앉은 고양이 한 마리 그 옆에 앉은 뱅이 접이식 상 위에 노트북이 펼쳐져 있고요 정작 그 노트북 앞에는 이렇게 개하고 고양이가 앉아서 유심히 들여다보고 있습니다 한쪽에는 먹다 남은 과자 봉투가 이제 무심하게 놓여져 있고 그 위로 다 노랗게 이게 별다행이라고 적혀 있죠 이쯤 되면 널브러져 있는 느낌의 자가격리를 제대로 하는 것 같은 느낌이 들기도 하는데 이 그림 도대체 누가 그리셨나 궁금해서 좀 찾아봤어요 여기 앞쪽에 작가 속에 있는 이 아래쪽에 표지 그림은 백석봉이라는 분께서 그리셨다고 합니다 사실 저는 지금까지 책을 보면서 야책 표지 참 진짜 책 내용 제대로 표현한다 라는 생각을 처음 했던 것 같은데 진짜 이 표지만으로도 이 책이 무슨 말을 하려고 하는지 충분히 알것 같다 라는 생각을 좀 했습니다 작가는 이제 이 책을 작가 주변의 사람들 그리고 작가 자신의 이야기로 채웠어요 네. 그첫 시작은 유재석은 행복할까? 로 시작을 합니다 국민 MC 유재석 씨가 계획 없이 사는 삶에 대해서 언급을 하면서 그렇게 시작을 한 내용은 아나운서, 작가, 뭐 인문학자 등등등을 거쳐서 누군지조차 알수 없는 작가 주변의 지인들까지 소환해서 이 책에 등장시키거든요 그러면 그렇게 많은 사람들, 작가 주변에 모든 사람들을 탈탈 털어서 책에 담으면서 작가가 이 책에서 하고 싶은 이야기는 뭘까? 그거는 뭐 제목 그대로인 것 같아요 이제는 별 시덥지 않은 것조차 의미를 찾고 행복을 부여할 수 있는 그래서 아니 그래야만 하는 그런 세상인 거죠 행복하게 살고 싶은가? 어떻게 하면 행복할 수 있지? 유재석 씨를 이제 행포자라고 여기서 표현을 하는데 행복을 포기한 사람 뭐 수학을 포기한 사람 수포자라고 하듯이 행포자라고 졸지에 유재석 씨를 변신시키면서 작가가 하는 말은 행복해지고 싶은 마음을 포기해라 행복을 포기해라 그러면 행복해질 수 있다 라는 말로 예, 행복에 대한 이야기를 합니다 책 내용 중에 제가 좀 격하게 공감한 문장을 좀 소개를 좀 하겠습니다 음, 71페이지에 나오는 문장인데요 사실 우리의 삶은 행복의 방점이 찍혀 있지 않을지도 모른다 모든 생명이 그렇듯 인간 역시 생존이 목적일 뿐 행복은 옵션이 아닐까 
행복해야 한다 라는 말을 너무 강조할 필요는 없는 것이다 아무 일도 일어나지 않는 것이 행복일 수 있다 사실 뭐 생각해보면 우리가 행복이라는 단어가 무슨 마법을 갖고 있는 것처럼 막 호들갑을 떨죠 불행한 사람도 죽고 어차피 행복한 사람도 결국엔 죽습니다 물론 기왕이면 불행한 삶보다는 행복한 삶이 낫겠죠 백만 배쯤 더 나올 수도 있겠죠 하지만 삶이라고 하는 단어 그 어디에도 행복이라고 하는 것은 그림자로 보이지 않거든요 즉 산다는 것 자체는 행복이나 불행과는 전혀 관계가 없다고 봐집니다 다만 살아가는 주체인 나 자신이 행복하다는 감정을 느낄 수 있다면 그것으로 됐다는 말이겠죠 남들의 눈이라던가 시선을 의식하지 않고 오롯이 나 혼자 스스로 행복하다고 느낄 수 있으면 그것으로 충분하다라고 하는 의미가 되겠죠 실제로 각 국가별 국민들 행복지수를 조사한 것들 이렇게 보면 선진국이라고 말하는 나라들보다는 오히려 빈민국이라고 분류되는 나라의 국민들이 행복지수가 더 높게 나오는 경우들이 많죠 음, 행복은 만족감에서 나오는데 선진국이라고 말하는 나라는 오히려 개개인 간의 경쟁이 너무 심하기 때문에 남의 눈을 너무 의식해야 되기 때문에 자기 자신에게 만족하지 못하는 그런 것들이 더 크지 않을까 하는 생각이 들기도 하고요 또 행복은 만족감에서 나온다고 보아지고요 어떤 특정한 감정이 스스로에게 어떤 포만감을 준다면 거기에서 이제 행복함이 나오겠죠 그렇다고 한다면 만족하지 못하는 상황에서 행복을 느낄 여유가 어디 있겠습니까 그래서 결국에는 자꾸 소소한 것에서라도 만족을 느끼고 그렇게 소소한 행복을 느끼며 살아가면 되는 거 아닐까 라고 이 작가는 이야기를 하고 있고 저 역시 그런 작가의 이야기에 상당 부분 동조합니다 가장 행복한 삶 가장 성공한 삶은 과연 어떤 삶일까 라고 하는 질문을 좀 하게 되는데 저는 예전부터 이렇게 생각을 했었습니다 운명하는 순간 죽는 바로 그 순간 눈 감기 직전에 미소를 지을 수 있다면 행복하게 살다 가는 건 아닐까 설령 사는 동안 피곤하고 힘들어서 썩 만족스럽지 않았다고 하더라도 죽는 그 순간에 씩 미소 지으면서 죽을 수 있다면 기운이 없으니까 호탕하게 웃어 제낄 수 없을지 모르겠습니다만 미소를 지을 수 있다면 그것만으로도 충분히 행복한 삶이 아닐까 라는 생각이 듭니다 어, 이 책에서는 이제 그런 얘기가 나오는데 오늘 행복하다고 느끼면 자고일라도 불행하다고 느낄 수도 있고 지금 불행하다면 잠시 후에 행복을 느낄 수도 있고 적어도 태어나서 죽는 순간까지 늘상 행복하기만 한 그런 삶은 없다 라고 이야기를 하고 있습니다 그러니까 적당히 행복하고 적당히 불행하고 그렇게 살아갈 수 있다면 그것이 어쩌면 가장 좋은 삶이 아닐까 라는 생각이 들기도 합니다 제가 이 책을 두 권을 갖고 있다고 이제 보여드렸는데 이두 권을 갖게 된 이야기도 좀 해야 될것 같아요 한달 전쯤인가 그랬던 것 같은데요 영웅 작가께서 페이스북에 어 어떤 때 행복을 느끼는지 댓글 알려주세요 라고 하는 글을 올리신 적이 있어요 그래서 거기다가 제가 행복을 느끼는 부분 요즘 들어서 행복하다고 느끼는 부분에 대해서 댓글을 달았고 그것은 이제 무심코 넘어갔거든요 그랬다가 이제 명론 작가께서 이 책을 출간하게 됐다 예약 구매한 사람들한테는 이 작가의 친필 사인이 들어간 책을 배송하겠다 라고 하는 안내를 보고 어 그렇다면 하고 이제 구입을 했죠 그래서 구입을 한 책의 작가 심플 사인은 이런 겁니다 이렇게 되어 있습니다 와 작가 심플 사인 책을 받았네 예약 구매를 했더니 라고 생각을 했는데 주문을 하고 받기도 전에 아마 주문한 그날인가 그 다음날인가 했던 것 같아요 페이스북에 메시지가 하나 들어와 있더라고요 봤더니 이 출판사 마음의 숲에서 주소를 물어보더라고요 그 댓글 달아 주신 분들한테 책을 보내준다고 전 그것만 보고 사실 이 책인지 몰랐어요 왜냐면 그때 댓글로 행복을 적어주세요 라고 했던 거에 뭐 77인의 행복 그런 식으로 적혀 있었기 때문에 저는 이거하고 다른 책인 줄 알았거든요 그랬는데 받았는데 이 책인 거예요 네, 그래서 이 책은 또 여기에 이렇게 작가님의 친필이 들어간 책을 네, 또 받았어요 그래서 졸지에 책이 두 권이 돼 버렸는데 이거를 두권다 제가 가져도 될까 아니면 한 권을 여기 그 예약 구매를 한 이름이 적혀 있지 않은 예약 구매라는 이 책을 주위에 누군가에게 선물을 좀 할까 라는 생각을 하면서 아직 결정 못 했습니다 책두 권을 받게 됐다는 이야기를 하면서 별게 다 행복합니다 명론 작가가 쓰시고 마음의 숲에서 출판한 책에 대한 간단한 리뷰를 마치겠습니다 이 책은 출판사에서 의도적으로 해시태그로 별다행 이라고 밀고 있는 것 같더라고요 그래서 저는 음, 제, 이 영상 제목에도 별다행 이라고 넣어 볼까 합니다 이야기를 하다 생각해 보니까 혹시라도 이 책이 궁금하신 분 중에서 댓글을 달아 주시면 요 제가 예약 구매로 구입한 이 책을 
어차피 두 권이니까 선착순 한 분께 택배비는 착불로 보내드리도록 하겠습니다. 댓글 달아주실 분이 계실지 모르겠네요. 감사합니다. 노랑잠삼이었습니다.